സ്വർഗത്തിന്റെ പുതിയൊരു അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും വെൽക്കം ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നുള്ളത് കോർണിഷിലാണ് കോർണിഷില് ഫ്രഷ് മീൻ കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു മാർക്കറ്റാണ് ആ മാർക്കറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാല് ഇവിടെ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ചൂണ്ടിയിട്ട് പിടിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ബോട്ടുകളിൽ വള്ളത്തെ പോയി മീൻ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന മീൻ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഇവിടെ അപ്പൊ തന്നെ വരുന്ന മീനാണ് ഏകദേശം ചന്ത തുടങ്ങുന്ന വെച്ചാല് ഏഴ് ഏഴര ആകുമ്പോഴാണ് ചന്ത തുടങ്ങുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം കത്തലുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് പക്ഷെ എന്നാ പലർക്കും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയത്തില്ല ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ന് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശേഷങ്ങളാണ് നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ എന്നെ കാണുന്ന എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സുകൾ ആരെങ്കിലും ഇനി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ പ്രോത്സാഹനമാണ് നമുക്ക് പുതിയ വീഡിയോകൾ ചെയ്യാനുള്ള നമ്മുടെ പ്രയോജനം പ്രചോദനം ഓക്കെ സോ നമുക്ക് കണ്ടാലോ ഓക്കെ സോ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശേഷങ്ങൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടി നമ്മളിവിടെ സെൽവനണ്ണൻ ഉണ്ട് സെൽവനണ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തമിഴ്നാടാണ് ഊരെങ്കിൽ പുതുക്കുപ്പമാണ് അണ്ണന്റെ നാട് അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് അണ്ണൻ ഫിഷിംഗ് ബോട്ടിൽ പോണ ആളാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ സെൽവനോട് തന്നെ ചോദിക്കാം അണ്ണ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടുന്ന് ബോട്ട് എടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് സമയത്താ പോണം നമ്മള് അഞ്ചു മണിക്ക് പോകും ഈ മോർണിംഗ് പോകും സുബ രാവിലെ വെളുപ്പിനെ പോകും വെളുപ്പിനെ ഒരു അഞ്ചു മണിയാകുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിലോമീറ്റർ പോകും പക്ഷെ നൂറ് നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ വരെ കടൽ അവർ പോകുന്നതാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്തൊക്കെ മീനാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മീൻസ് എല്ലാ മീനും കിട്ടും എല്ലാ മീനും ഐക്കൂറ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ വലിയ വലിയ മീനുകളും എല്ലാം കിട്ടും അപ്പൊ എല്ലാ മീനുകളും കിട്ടും അതിപ്പോ അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് ഈ ഹാർബറിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഈ ഇവിടെ തന്നെയാണ് വരുന്നത് ആ ഓക്കെ ഇതാണ് പാർക്കിങ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ പുറയ്ക്ക് കാണുന്നതാണ് ഈ ബോട്ടിന്റെ പാർക്കിങ് അവർ ഇവിടുന്ന് പോയി ഇവിടെ തന്നെ തിരിച്ചു വരുന്നു ആ ഫ്രഷ് മീൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ വിൽക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു സെറ്റപ്പിലേക്ക് ഞാനിപ്പോ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം ഈ ഒരു സെറ്റപ്പിലേക്ക് മീൻ മാർക്കറ്റ് വന്നിട്ട് ഏകദേശം മൂന്ന് വർഷമേ ആകുന്നുള്ളൂ അതിന് മുമ്പ് വിറ്റോണ്ടിരുന്ന വെച്ചാൽ ഈ കോർണിഷിന്റെ ഈ തീരത്ത് കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഇങ്ങനെ അടുക്കി വെച്ചാണ് വിറ്റോണ്ടിരുന്നത് അതൊരു എനിക്കൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് കാരണം ഞാനൊരു ആറ് അഞ്ചാറ് വർഷത്തിന് മുമ്പ് വന്നപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നത് അപ്പം ആ ആ സെറ്റപ്പൊക്കെ മാറി ഇപ്പൊ ഇവിടെ നല്ല മനോഹരമായി നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആക്കി തറയൊക്കെ നല്ല എന്താ പറയുന്നത് വുഡൻ പാനലൊക്കെ ചെയ്താണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് നല്ല സെറ്റപ്പിലാണ് ഇവിടെ ഫിഷ് മാർക്കറ്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം വേറെ എന്താണ് ആ വിശേഷം എത്ര വർഷമായി കത്തല്ല മൂന്ന് വർഷമായി അത്രയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ബോട്ടേൽ പോണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കത്രി അല്ലെ അറബ്സ് വേണം എന്ന് പറയണ്ട സത്യമാണോ ഉന്മയാ അറബി അവർ അതായത് അറബികൾ മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഈ ബോട്ട് എടുത്ത് കടലിൽ പോകാനുള്ള അനുവാദം ഉള്ളൂ അതാണ് അതിന്റെ ഫിഷിങ്ങിന്റെ ലോയ്ക്കകത്തുള്ളതാണ് ഓക്കെ പിന്നെ വേറെ എന്താ ഉള്ളത് നിങ്ങൾ എന്ത് ടൈപ്പ് വലയാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചൂണ്ടയാണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വലയാണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യും എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യും ആ വലയ്ക്കകത്ത് എല്ലാം കിട്ടും എല്ലാ മീനും കിട്ടും ഹൈക്കൂറ അങ്ങനെയുള്ള വലിയ വലിയ മീൻ തൊട്ട് ചെറിയ ചെറിയ മീൻ വരെ എല്ലാം കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് പോകാൻ പറ്റാത്ത സീസൺ ആണ് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടില് മൺസൂൺ വരുമ്പോ അല്ലെ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും പോവാം ഒരു പ്രശ്നമില്ല അല്ലാതെ ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ ഇതൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കൊറേ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മാസം മറ്റേ ഫിഷിങ് ചെറിയ ബോട്ടിലൊക്കെ എപ്പോ വേണേലും പോവാം ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ സെൽവാണ് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ നമുക്ക് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ഫിഷിങ്ങിന് വേണ്ടി പോകാം പക്ഷെ മസ്റ്റ് ആയിട്ടും ഈ ബോട്ടില് ഒരു അറബി ഒരാളുണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെ അതിന്റെ മുടികൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് ഈ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്നാ കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ എത്തി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് മീനുകളൊക്കെ വിൽക്കാൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഇനി ഫിഷിംഗ്
അപ്പൊ നമ്മളോട് സൂരജൻ സൂരജൻ സൂരജന്റെ അമ്മയും മോനും ഉണ്ട് സോ അവർ ഇവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് മേടിക്കുന്നതാണ് സോ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇവിടുത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഫ്രഷ് ആണല്ലേ ഫ്രഷ് മീൻ ആണ് ഓക്കെ ആ ഒരു ഇവിടുന്ന് ക്ലീൻ ആ കട്ട് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഇവിടുന്ന് തരിയല്ല ഇവിടുന്ന് മീൻ എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ തന്നെ കിട്ടും അത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് മേടിച്ചോണം ഇപ്പൊ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ താങ്ക് യു ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഈവനിങ് മാർക്കറ്റിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇന്നിപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് മീൻ മാത്രമേ ഇവിടെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് റമദാൻ കഴിഞ്ഞ് പലരും വെക്കേഷനിലാണ് പിന്നെ രണ്ടാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ വെള്ളം ഭയങ്കര തിക്കാണെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് അതിന്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് മനസ്സിലായത് കടല് നല്ല അതായത് ഉപ്പ് കൂടിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ചൂട് കൂടിയതുകൊണ്ട് ഉപ്പ് കൂടി വെള്ളം നല്ല തിക്കായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മീൻ്റെ ലഭ്യത വളരെയധികം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വലിയ ബോട്ടുകളൊന്നും ഇവിടുന്ന് പോയിട്ടില്ല ഇന്ന് ആകെ രണ്ട് ബോട്ട് മാത്രമാണ് പോയേക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ മൊത്തം ഇങ്ങനെ ബോട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ ഹാർബറിൽ അടുക്കിയിട്ടേക്കുവാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇപ്പൊ തന്നെ പോയ ബോട്ടുകളിലെ ഫ്രഷ് മീനുകളാണ് ഞാനിപ്പോ നിങ്ങളെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം എന്താ പറയുന്നേ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ സീസൺ ആയി കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാ ബോട്ടുകളും പോകും എല്ലാ ബോട്ടുകളും തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിറയെ മീനുമായിട്ടായിരിക്കും തിരിച്ചു വരുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നല്ലൊരു ശരിക്കും ഒരു ആഘോഷം തന്നെയായിരിക്കും നമുക്കിവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നല്ല ഫ്രഷ് മീൻ ഏറ്റവും പറ്റിയ ഒരു സമയം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ അന്വേഷിച്ചിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ശേഷം എട്ട് എട്ടര ഒമ്പത് മണി എട്ട് ഒമ്പത് മണി വരെ പോകേണ്ട ഒരു എട്ട് എട്ടര ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ബോട്ടുകളും ഇവിടെ വരും ഇഷ്ടം പോലെ മീൻ ഇവിടെ വരും നിങ്ങൾക്ക് ബാർഗൻ ചെയ്ത് മീൻ എടുക്കാൻ പറ്റും ഏറ്റവും ഫ്രഷ് മീൻ അതായത് ഒരു ഐസ് പോലും ഇടാത്ത മീൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന് മേടിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഇവൻ മീൻ കിട്ടിയില്ലേ പോലും ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ കോർണിഷിന്റെ വ്യൂവും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കാഴ്ചകളും നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് സോ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വരുന്നിടം വരെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും